हेलो एवरीवन माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सो आज हम बात करने वाले हैं पेपर वन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन और मैं बता दूं कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ ये थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं बिकॉज एग्जाम बहुत पास आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनुजिंदल यू नेट पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें सो so, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो मैं चाहता हूं कि आज जो भी हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इसको आप बेटर तरीके से समझें ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले आप उसे अच्छी तरीके से कर पाए सो so, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the full form of SSCI in the context of journal publication? इन द कंटेक्स ऑफ जनरल पब्लिकेशन अब जनरल पब्लिकेशन के बारे में बहुत सारी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पास में जहां पर आपसे पूछा जाता है कि किस किस लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन होती हैं कौन कौन सी इंडेक्सिंग होती हैं और ये सारी चीजें सो so, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है कि एस एस सी आई का फुल फॉर्म क्या है एक बार ऑप्शन को देखते हैं इज इट साइंस साइटेशन इंडेक्स बी इज इट साइंस एंड सोशल साइटेशन इंडेक्स इज इट सी सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स और इज इट डी सोशल साइंस कैलकुलेशन इंडेक्स अब जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है जनरल पब्लिकेशन के बारे में वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और यहां पे मैं बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो है सी दैट इज सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स अब ये होता क्या है स्टूडेंट्स इसको एक बार थोड़ी से बेसिक फॉर्म में जान लेते हैं तो जब भी आप किसी जर्नल में पब्लिकेशन कराते हैं तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी इंडेक्स में रजिस्टर्ड होता है और इंडेक्स में रजिस्टर्ड से फायदा क्या है हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर जर्नल या फिर उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन की वैल्यू क्या है सो so इसमें कई टाइप के आपने सुने होंगे फॉर एग्जाम्पल यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के बारे में आपने सुना होगा जो अब केयर लिस्ट के फॉर्म में आ गई है आपने स्कोपस इंडेक्स के बारे में सुना होगा आपने एबीडीसी लिस्ट के बारे में सुना होगा तो ये सारे कई टाइप के इंडेक्सिंग है जिसके अंदर जर्नल्स लिस्टेड होते हैं और वो ये बताते हैं कि आपका जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना वैल्यूएबल है उसी तरीके से सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है बहुत ही रेप्यूटेड माना जाता है अगर इसके अंदर आपके पेपर्स हैं तो कहा जाता है और ये माना जाता है कि आप बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं या फिर आपका रिसर्च वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है सो so, इससे भी क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन देर आर मोर देन टू ऑथर्स इन अ रिसर्च आर्टिकल एंड इट हैज टू बी साइटेड इन द डिफरेंट सेक्शन विच ऑफ द बिलो मेंशन एलिमेंट्स आर यूज्ड सो जैसे कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जब भी आप किसी का वर्क यूज करते हैं अपनी लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में या फिर कंक्लूजन के सेक्शन में तो आपको उसका डिफरेंस देना पड़ता है या तो बिब्लियोग्राफी में या फिर डिफरेंस सेक्शन में सो so, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एक रिसर्च आर्टिकल को लिखने में तीन से चार ऑथर्स इन्वॉल्व हैं सो so, इस केस में हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कोई जरूरी तो नहीं है कि हम चारों ऑथर्स का नाम लिखें तो इसलिए कई तरीके के मेथड्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ टर्म्स या सिनोनिम्स और सिंबल्स बनाए गए हैं उन चीजों को लिखने के लिए तो यहां आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी रिसर्च आर्टिकल में दो से ज्यादा ऑथर्स हैं तो उस, उसको आप साइट किस तरह करेंगे अपने डिफरेंट सेक्शन में तो यहां पे चारों ऑप्शंस को देखते हैं आई बेड ओपी डॉट सी आई टी इज इट सी एल ओ सी डॉट सी आई टी और इज इट एट ऑल तो नाउ आप इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इन चारों टर्म्स के बारे में एक बार जान लेते हैं क्योंकि जब तक आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा सो so अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है या किसी और फॉर्म में पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे सो so एक बार टर्म्स को समझते हैं आईबिट आईबिट का मतलब होता है जब भी आप इस टर्म को किसी भी डिफरेंट सेक्शन या फिर बिब्लियोग्राफी में देखें तो इसका मतलब यह है कि जस्ट जो अभी आपने रेफरेंस दिया है प्रीसीडिंग सेक्शन में ये उसको रेफर कर रहा है थोड़ा सा मैं इजी होकर समझा देता हूं आपको इजी में मैं कि अगर आपने कहीं पे भी आईबेड टर्म देखा इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टर्म को रेफर करने से जस्ट पहले जो भी आपने रेफरेंस यूज किया है ये उसको रेफर कर रहा है दैट इज आईबेड इज यूज फॉर रेफरिंग टू द प्रीसीडिंग रेफरेंस इसके जस्ट पहले आपने कौन सी रेफरेंस को रेफर किया था ये उस पर आपको डायरेक्ट कर रहा है ताकि आप देख, देख सकें कि जस्ट पहले आपने कौन सा रेफरेंस यूज किया था जब आप सेकेंड टर्म ओपी डॉट सी आई टी रेफर करते हैं दैट इज आपने कहीं पे फुट नोट में यूज कर दिया ओपी डॉट सी आई टी सो इसका मतलब ये होता है कि जब जब आप अपना बिब्लियोग्राफी सेक्शन देखेंगे तो आप वहां
सो so जनरली ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको बार बार पूरे के पूरे नाम ना लिखने पड़े पूरी पूरी जर्नल की डिटेल एंड पेज नंबर ये सारा नहीं लिखना पड़े सो फॉर सिंप्लिसिटी आप सिर्फ एंड नोट में ओपी डॉट सी आई टी अलॉन्ग विद ऑथर का नाम यूज कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ओपी डॉट सी आई टी एडम्स देख लिया है सो so अब आप सिंपली क्या करेंगे आप अपने डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ डिफरेंट सेक्शन में देखेंगे कि एडम्स से रिलेटेड कौन सा पेपर साइटेड है सो so इससे आप सर्च कर सकते हैं कि हम यहाँ पे भी सेम पेपर को रिफर कर रहे हैं जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट uh, की बात करते हैं डेट इज एल ओ सी डॉट सी आई टी सो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद रखने का कि जैसे आपको टर्म एल ओ सी नजर आया आप ये समझ लीजिए कि ये पेज नंबर को रेफर कर रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको प्रीवियस आर्टिकल को रेफर करना है वेदर ये आपको प्लेस भी बता रहा है फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बिब्लियोग्राफी सेक्शन में कोई जर्नल रिफर्ड है जिसके अंदर ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है अलॉन्ग विथ द पेज नंबर सो अगर कहीं पर भी आप एल डॉट सी टी सी आई टी के साथ ऑथर का नाम देखते हैं इसका मतलब यह है कि आप इस ऑथर को सर्च कर लेंगे अपने बिब्लियोग्राफी सेक्शन में एंड सिमिलरली इस ऑथर के साथ साथ जो पेज नंबर वहां पे लिखे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डिफरेंस में ट्वेंटी नाइन टू थर्टी अगर पेज नंबर लिखा हुआ है सो so इस करेंट डिफरेंस में भी हम सेम पेज नंबर का डिफरेंस दे रहे हैं इसका मतलब जो कंटेंट उठाया हुआ है वो भी सेम पेज नंबर से उठाया गया है सो so ये इसका मतलब होता है लास्ट एट ऑल एट ऑल टर्म का मतलब होता है एंड अदर्स सो so, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी भी पेपर को रिफर कर रहे हैं या किसी भी पेपर को साइट कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ऑथर हैं कई बार आप ऐसे भी ऑथर्स देखेंगे कि किसी न किसी रिसर्च आर्टिकल में 10 से 12 ऑथर्स भी होते हैं जो बड़े बड़े साइंस रिलेटेड रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें आपको 10 से 12 ऑथर्स भी मिल जाएंगे कई बार सो इट इज़ नॉट इम्पेरिकली पॉसिबल कि आप 10 से 12 ऑथर्स का डिफरेंस दें पेपर में तो आप क्या करते हैं कि आप दो ऑथर्स का नाम लिख देते हैं और दो ऑथर्स से जो बाद, बाद के ऑफर्स ऑथर्स हैं या जो ज़्यादा ऑथर्स हैं उनके लिए आप एट ऑल टर्म रेफर कर देते हैं डिफरेंस के लिए सो so, यहाँ पर हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा डी दैट इज एट ऑल तो आप देख सकते हैं कि मैं आज काफी टेक्निकल क्वेश्चन लेके आया हूं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं क्योंकि रिसेंट पास्ट ईयर में इसी टाइप के नए नए टॉपिक से नए नए टेक्निकल टर्म से क्वेश्चंस उठाया जा रहा है फॉर एग्जांपल मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस स्टाइल से दैट इज वॉट वॉज द फुल फॉर्म ऑफ ए जो कि है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ये एक डिफरेंसिंग स्टाइल के टर्म्स में यूज होता है सो so, ये सारे नए टॉपिक्स हैं इसलिए इस, इसी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आज पिक किए हैं आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ एक्सीडेंट रिपोर्ट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च तो यहां पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेथड्स ऑफ रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल टॉपिक है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए सो so, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है एक्शन रिसर्च बी अप्लाइड रिसर्च सी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च और डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो एक बार इन चारों टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब है एक्शन रिसर्च तब होता है स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कह लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्शन लेके फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल हैं जो अपने स्कूल में देखती हैं कि टीचर्स बहुत ही डीमोटिवेटेड हो हो रखे हैं और कुछ भी टूल्स एंड टेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्लास में सो so, हो सकता है कि टीचर ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल मैम ये इनिशिएटिव लें कि क्या अगर टीचर्स को कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी लगा के दी जाए या डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएं तो क्या वो बेटर तरीके से बच्चों को मोटिवेट होकर पढ़ा पाएंगे सो दिस विल बी अ फॉर्म ऑफ एक्शन रिसर्च जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो हमें प्रॉब्लम बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है मतलब हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता है और हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता है कि करेंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब की प्रॉब्लम चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है सो अगर कोई भी रिसर्च या कोई भी इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड इनिशिएटिव लेता है कि हम किस तरीके से जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सॉल्यूशन खोज सकते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल हो जाएगा जब हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं जैसे कि टर्म में ही बोला जा रहा है पोस्ट इसका मतलब बाद में इसका मतलब जब भी आप किसी प्रीवियस ऑलरेडी एक्सीडेंट या किसी भी चीज की प्रीवियस एक्टिविटी या फिर इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आपने एक्स पोस्ट रिसर्च में चीजों को एक्सप्लेन किया है या फिर उसे डिस्क्राइब किया है नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में जब भी आप किसी थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं या किसी पर्टि
ट्रेंड या फिर पास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च होता है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च अब यहां पे क्योंकि हम एक्सीडेंट की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि पहले ही हो चुका होगा सो इसलिए जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिस्टर प्रखर जिंदल विश टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पटलर इंजिन ऑफ व्हीकल गिविंग आउटपुट ऑफ 45 किलोमीटर और नॉट इट कैन बी टेस्टेड यूजिंग विच ऑफ द बिलो मेंशन टेस्ट अब यहां पे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है क्योंकि ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं तो आपका आंसर बहुत नेचुरली गलत हो सकता है तो यहां पे बोला जा रहा है कि मिस्टर प्रखर जुंदल एक इंजन की परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या वो व्हीकल का जो इंजन है वो फोर्टी किलोमीटर का आउटपुट या फिर आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर रहा है कि नहीं अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू दी गई है डेट इज 45 किलोमीटर जिसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है अब यहाँ पे सिचुएशन दो तरीके की हो सकती है या तो वो इंजन 45 किलोमीटर से ज्यादा का आउटपुट दे रहा होगा या फिर 45 किलोमीटर से कम का आउटपुट दे रहा होगा बट हमारा इस क्वेश्चन में जो एजेंडा है वो ये फाइन करना है कि क्या वो एग्जैक्ट फोर्टी किलोमीटर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं सो so, इससे रिलेटेड टेस्ट को समझते हैं एक बार चारों टर्म्स को देखकर ए टू टेल टेस्ट बी वन टेल टेस्ट सी ऑब्जर्वेशन मेथड या डी नन ऑफ द अब एक बार टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट को समझ लेते हैं तो क्योंकि यहां पे जो हमारी हाइपोथेसिस बन के आएगी वो ये आएगी नल हाइपोथेसिस दैट द वैल्यू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आर और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी दैट इट इज नॉट इक्वल टू फोर्टी फाइव किलोमीटर यहां पर कोई भी हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो इसे हम कहते हैं टू टेल टेस्ट बिकॉज ये वैल्यू किसी भी एंगल में जा सकती है जबकि जब हम वन टेल टेस्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आइदर द वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन फोर्टी दैट इज अगर हम नल हाइपोथेसिस बनाए तो हम ये कहेंगे कि वैल्यू इज ग्रेटर देन या फिर हम अगर अगर दूसरी नल हाइपोथेसिस बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस होगी दैट विल बी लेस देन 45 किलोमीटर सो ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं बट इन दोनों में डायरेक्शन नजर आ रहा है हमें इसलिए ये वन टेल टेस्ट कहलाता है सो so, इस टाइप के टेस्ट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है सिचुएशन से ऑब्जर्वेशन मेथड आप सिंपली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये यहां पे आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअली आपको मशीन या इंजन को रन करके देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है या नहीं सो so, यहां पर जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दैट इज टू टेल टेस्ट सो आप देख सकते हैं कि कितना एनालिटिकल क्वेश्चन है अगर आप इस कंसेप्ट से अवेयर नहीं है तो आप जनरली इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वॉट इज द एम ऑफ एन एबस्ट्रैक्ट इन थीसेस थीसेस से क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने पहले भी बात करी थी कि जब आप किसी भी आर्टिकल को लिखते हैं या आप अपनी पीएचडी एम फिल परस्यू कर रहे होते हैं तो आपको एक प्रॉपर थीसेस बनानी होती है जिसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं आप ऊपर दिए हुए आई लिंक पे क्लिक करके थीसेस रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं सो so, हमें यहाँ पर बताना है कि एक एबस्ट्रैक्ट का एम क्या होता है या क्या कंटेंट एबस्ट्रैक्ट में हम देते हैं सो so, एक बार ऑप्शन को देखते हैं इज इट ए पॉइंट ऑफ थीम ऑफ रिसर्च क्या हम थीम बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बी इन्फ्लुएंसेज एंड कॉन्क्लूजन क्या हमने जो उसे समझा है या जो इंटरप्रेट किया या फिर जो हमारा कॉन्क्लूजन है क्या हम ये देते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये एम होता है सी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या हम रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि हमने किस टाइप की रिसर्च मेथडोलॉजी यूज करी है टेस्ट में और इज इट डी डेट इज समराइज आउटले ऑफ रिसर्च बींग कंडक्टेड सो अब इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते थे अगर आपने कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है जिन लोगों ने भी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया होगा वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस आंसर को क्योंकि जब भी हम किसी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमसे फुल पेपर कभी भी नहीं मांगा जाता हमसे एक एब्स्ट्रैक्ट मांगा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के जो अच्छे एडिटर्स होते हैं जो अच्छे रिसर्चर्स होते हैं या जो भी उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो ये बता लेते हैं कि कितनी अच्छी वैल्यूएबल रिसर्च कंडक्ट करी गई है क्या उसके इम्प्लीकेशन हैं और क्या उसका आउटपुट निकल के आया है और ये इसलिए होता है क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक समराइज होता है फॉर्म होता है आपकी पूरी रिसर्च का उसमें आप थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं एक दो लाइंस में आप अपना रिजल्ट भी बता देते हैं और एक ब्रीफली आप ये भी बता देते हैं कि आपने रिसर्च मेथोलॉजी के फॉर्म में किस टाइप के टेस्ट को यूज़ किया है सो आप कह सकते हैं कि कुछ सौ दो या तीन वर्ड्स के अंदर आपने पूरी अपनी रिसर्च को समराइज कर दिया है सो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल और जो बेस्ट आंसर है वो है डी दैट इज समराइज आउटले ऑफ द रिसर्च बींग कंडक्टेड सो ये मतलब हो
हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम रेगुलरली पी डी एफ वीडियोज़ एज वेल एज क्विजेस कराते रहते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपको कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है बिकॉज एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं सो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे